Dios. Ok. Perfecto, creo que ya está. Ok. Si se oye el audio. Ok. Muy bien. Activar sonido. Hola. Perfecto, creo que ya está. Perfecto, creo que ya está. Ok. Ok. Activar sonido. Activar sonido. El sonido se oye con eco. Ok. Hola. Hola. Activar sonido. Activar sonido. Yo, yo. Ok, creo que ya estamos. ¿En serio? Y justo ahora la línea se va. Excelente. Ok. ¿Is it ready? ¿Is it everything ready? Ok. Is it ready? Okay. I don't know how. This is, is everything ready? Okay. Can you hear me? Can you hear me? Okay, the delay is atrocious. Okay. Me. <laughs> Can you hear me? Okay, the Okay. Scale to 100. Can you do that? Okay. Okay. That's basically it basically it's blocked. So I can I can't change the scale. No no puedo cambiar la escala. Prácticamente eso está bloqueado, así que eh, no puedo hacer otra cosa. Lamentablemente la cámara está así. Es lo malo de tener una versión de prueba del transmisor, ¿no? Del codificador de transmisión en vivo. This is the bad part of having the... Um, another... Well, uh, uh, a different... Uh, well, um, a free shareware version of the... The streaming, the, the streaming coding program, the, and so well, I think we'll have to to cope with that. <laughs> I'm really sorry. I wanted to do something special for today, but it seems it's not. It's turning, it's turning out really, really bad. <laughs> I'm really sorry. Quería hacer algo especial por esta por esta semana, dado que pues este está así, ¿no? Dado que prácticamente me, me he ausentado durante dos semanas, quería hacer una transmisión en vivo, pero pues está así. Y la verdad es que no sé exactamente qué hacer. La verdad es que no sé qué hacer al respecto. So, well. Okay. Mm -hmm. I just don't know what to do. No sé exactamente, no sé qué hacer. Bueno. Okay. Esta es una semana más y este es un nuevo episodio, un episodio doble de su blog favorito y muchas gracias por convertirlo en su blog favorito. Mis días de miércoles. Eh, Okay, 
se darán cuenta de que voy a voy a ir de un lado, ¿no? De un idioma al otro, porque como les digo, este es un episodio doble, es un episodio especial. Así que vamos a vamos a ver qué tal qué tal les 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 sienta esto. Okay, so this is a new week and this is a new episode of your favorite blog and thank you for making this your favorite blog. This is uh, My Weird Wednesdays with your humble servant. And uh, you will see that now we're going to jump from from English to Spanish and we're going to do this and we're going to do, be doing this back and forth. And well, maybe this is going to help everyone around to 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 learn the respective other other languages so i i want you to tell me in the comments how how it uh, how this uh, suits you okay well um okay primero que nada eh, tengo que ofrecerles a todos una disculpa porque yo tenía planeado hacer el video de la semana pasada, sin embargo se me cruzaron algunas cosas, la vida ocurre, así que pues este tuve que viajar a Arequipa y no tuve la oportunidad de preparar los videos este, durante ese día porque justamente viajé el día miércoles y he estado eh, en todo eso durante todo ese tiempo, ¿no? Viajé a Arequipa, mi intención era llegar hasta Lima, este, no fue posible porque lamentablemente así como 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 la mayoría de peruanos sabe, pues este, hemos tenido problemas en lo que respecta al alza de los pasajes por esa fecha. Eh, si por lo menos me pueden escuchar, pues este, al menos al menos este, bueno, quisiera que que que, que lo tengan en cuenta. Okay, the reason why I was uh, I I didn't publish, I didn't post the videos last week is because I had a very a very important trip to do, a very important trip to make. I wanted to 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 go to Lima, but it wasn't it wasn't possible for me uh, because uh, as usual here in Peru, we had uh an increase in the bus fares because of the holy week and so well uh it wasn't it wasn't possible um okay entonces este decidí grabar las cosas desde donde estaba desde Arequipa pero pues este tampoco fue posible porque eh, no no este no hubo no hubo forma eh, lamentablemente tuve problemas con, con, con el equipo tuve problemas para poder este transmitirlo los videos se perdieron entonces pues lamentablemente no hubo otra cosa que hacer uh, I wanted to to record the videos when, uh, from where I was that was in Arequipa but I had trouble technical difficulties with with the equipment and then I had trouble to 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 post the videos on YouTube and then uh, the videos got lost uh, unretrieval unretrievably lost and so well I just had to to ditch that bueno entonces este al menos pasé eh, unos días agradables no y pues este si bien es cierto que el motivo de mi viaje no fue el más no fue el más agradable de todos por lo menos este por lo menos pude eh, hacer algo al respecto uh, convertir una situación eh, digamos no tan positiva en algo eh, en algo que realmente fue positivo no even though the reason for my trip was not exactly The, the the cheeriest one or uh, the the happiest one i have a chance to to turn that around and uh turn that situation from from something that was not as uh, not as pleasant or not as uh, not as happy 
to something that was really pleasant and, and happy to me. Entonces, eh, quería hacer algo especial para el video de hoy. Y es justamente por eso que, que, que quería hacer una transmisión en vivo. Lamentablemente, la red está pésima. No sé cómo vamos a hacer al respecto. Y la verdad es que les pido disculpas a todos por ello. Eh, lamentablemente, eh, no tengo... No he tenido tiempo durante el día y en este momento tampoco tengo mucho tiempo para poder grabar los dos videos, el video en español y el video en inglés. Y es por eso que estamos haciendo esto. Lamentablemente no salió como yo esperaba. Otra vez tenemos problemas con, el, con la transmisión, más que todo con lo que es internet. Porque hasta antes, de, hasta antes de hacer la transmisión la cámara estaba funcionando bien. Hasta antes de hacer la transmisión el micrófono estaba funcionando bien. Pero no sé qué es lo que ha pasado en este momento, que no se transmite básicamente nada. No escucho nada, no hay imagen, no sé exactamente qué es lo que está pasando. Y les pido mm, disculpas a todos aquellos que puedan ver este, la transmisión y todos los, que, todos los que vean el video posteriormente. De verdad les pido disculpas al respecto. Ok, I wanted to do something special for today. Uh, Because I thought it was just fair for not uh, for not having shown anything in almost two weeks, uh, and I wanted to to make this live broadcast uh, via YouTube Live, and I really don't know what's going on. I think we are experiencing some difficulties with the with the internet broadcast because the camera was working very well before before we started the. The broadcast. The microphone was working really well before we started the broadcast, and now I have no image. There's no sound, and I really don't know what to do about that because I, I've checked everything, and everything seems to be okay, and I just don't know what's going on. And so uh, I I want to apologize with everyone who is watching the the live broadcast right now and I want to apologize uh, with everyone who can watch this video uh, later and so uh, please uh, please accept my apologies I, I tried this to be something really cool but it turned out to be something that I, I, I wasn't expecting I didn't I didn't think it could be it could get this 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 wrong uh, bueno este básicamente lo que quería hacer era una especie de recuento de las cosas que que este que había hecho durante estas dos semanas mi viaje mi viaje a Arequipa el intento de viajar a Lima eh, la razón por la cual estaba haciendo este viaje todas las cosas que sucedieron desde que regresé y pues este básicamente pues continuar no darle una continuidad a los temas que estábamos este haciendo durante eh, ¿no? durante el desarrollo normal del blog eh, ahora que, que, que todo esto está de esta forma pues lamentablemente eh, esto me ha tomado bastante por sorpresa pero voy a tratar de continuar con esto eh, de la mejor manera posible. Okay, what I wanted to do was uh, that I wanted to to make like a recap of all the all, all the things that happened to me in these almost two weeks. For example, my my trip to Arequipa, my attempt to to arrive to Lima, why I traveled there, and all the things that happened after I I arrived back to, to Juliaca and uh, and obviously giving a continuity to, to all the topics and all the things that we were talking about in in the in the normal uh, developing in, in the normal unraveling of this of this vlog and so uh, I really uh, I really feel taken aback by all this Uh, that's going on right now. I'm try. I'm gonna try to do my best to to do something about it. Okay. So, well, I think we'll have to to continue. The show must go on. Bueno, en este 
en este caso, pues este justamente hasta hace un momento estaba conversando con, con, este, con mi amigo Eric respecto de varias cosas que tienen un aire bastante nostálgico que justamente están, están trayendo de vuelta acá. Por ejemplo, este mi amigo Eric me estaba comentando que este, están lanzando una nueva versión remasterizada del primer juego de StarCraft, ¿verdad? La van a lanzar, ¿sabes cuándo? Ya, es decir, más o menos por julio o algo así, ¿no? Julio o agosto. Ya, ok, entre junio y julio de este año, eh, es decir, en el verano del hemisferio norte están... Están lanzando este, una versión remasterizada de StarCraft para aquellos que tienen esa nostalgia. Que es un juego que prácticamente existe desde hace, ¿qué? 15 o casi 20 años, ¿no? Casi 20 años. Ok. Eh, y obviamente eso pues tiene mucho mucho de nostalgia, ¿no? Debe haber muchos fans de StarCraft que... Que bueno, no soy uno de ellos. No, no me gustan mucho los RPGs, pero... Eh, es un juego que ha tenido mucha notoriedad, es un juego del cual todo el mundo conoce por lo menos el título. Y pues este básicamente es eso. Ok. Well, um, before we were before we were planning this, uh, I was talking to my friend Eric about the um, the the news about uh, uh, the release of a new remastered version of Uh, the first RPG game for for StarCraft, the StarCraft franchise, that as far as I know, as far as I've been told, um, it's gonna be released in in the summer, maybe in June or July, and and so uh, I I obviously I'm obviously talking about the summer on the north hemisphere of of, of the planet. And so, uh, well, I think this is going to be good news for all the fans of the franchise. I'm not one of them. But I think this is one of those games that uh, has some uh, notoriety because, uh, because of all the things that, that, uh, that it contributed to, to, the, to the game industry, to the video game industry. And so, uh, well, I think this is something with a, a, a hint of nostalgia for, for everyone because this game has been pu was published f uh, for the first time like almost 20 years ago and so and so well I think that er everyone knows at least the, um, the title of the game because of all the all the the, the things that the the Starcraft Uh, help to bring about in the in the video game industry. Bueno, este, nos estamos aproximando ya al final de la transmisión porque tampoco quiero este, tampoco quiero aburrirlos mucho y pues este quiero eh, quiero decirles que estas dos semanas han sido semanas bastante complicadas para mí, pero no se preocupen, estoy bien. Dentro de todo, este, las cosas están, están, están mejorando. A veces sucede eso en la vida y pues este, es importante el tener una buena actitud, ¿no? Como dicen comúnmente, a mal tiempo, buena cara, ¿no? Eso es algo que también me enseñó mi, mi abuelita que falleció hace prácticamente dos semanas. Y este, y la verdad es que esa es una de las enseñanzas más grandes que tengo de la vida. Entonces, eh, quiero que también ustedes vean eso, porque a pesar de todas las cosas, a pesar de todos los, los, este, los obstáculos que pueda haber, nosotros vamos a seguir adelante con el blog, vamos a seguir este, haciendo más cosas, así que esperen sorpresas. Y bueno, este, gracias por acompañarnos en este capítulo especial, y como siempre, sigan adelante. Uh, okay, so we're approaching the end of the live broadcast. I want to uh, I want to thank everyone for for the for tuning in. And uh, well, uh, sometimes things happen like this in life. 
uh, it's something that you cannot you cannot help. But what you can do is to have a positive attitude uh, towards this. And so, uh, well, I I this is but maybe this is the, the teaching of this of this uh, of this time for me. Um, these two weeks have been really hectic and chaotic for me, but everything is going back to normal. And no matter what happens, we are going to continue with the vlog. We are going to continue with all the things that we are doing currently. So expect some surprises. Expect some news, some very interesting and, and cool news that we'll have in this channel. And thank you for, for everything.